ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಚಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ಭೂಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಸೋಮು ದುಂಡಿಗೇರಿಯವರ ಬೋಧನಾ ಕ್ರಮದ ಒಂದು ನೋಟ ನಾನು ಸೋಮು ದುಂಡಿಗೇರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಧಾರವಾಡನ ದಿ ಯುನಿಕ್ ಡ್ರೀಮ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭೂಗೋಳ ಉಪನ್ಯಾಸಕನಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಈ ಭೂಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಮಾನವಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಮಾನವಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ತಂದಾಗ ನಾಲ್ಕು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಭೂಗೋಳ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಈ ಭೂಗೋಳವು ಏನು ತಂದಾಗ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಅಂತೇಳಿ ಸಂದು ಗೊತ್ತು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಸುಮಾರು ಹದಿನಾರರಿಂದ ಹದಿನೆಂಟು ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಕೇಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೋಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಹದಿನಾರರಿಂದ ಹದಿನೆಂಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಈ ಭೂಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ ಭೂಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಪಾರ್ಟ್ಗಳಾಗಿ ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನ ಹರಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಭಾರತದ ಭೂಗೋಳ ಅಂತೇಳಿ ಸಿನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು ಇಂಡಿಯನ್ ಜಾಗ್ರಫಿ ಆಮೇಲೆ ಏನು ತಂದಾಗ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಭೂಗೋಳ ಅಂತೇಳಿ ಸಿಂಧು ಕರೆಯಲಾಗ್ತೈತಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಭೂಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತೇಳಿ ಸಿಂಧು ಕರೆಯಲಾಗ್ತದ ಅಂದಾಗ ಫಿಸಿಕಲ್ ಜಾಗ್ರಫಿ ಆಮೇಲೆ ಏನು ತಂದಾಗ ಒಂದು ಜಾಗತಿಕ ಭೂಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರ ವರ್ಲ್ಡ್ ಜಾಗ್ರಫಿ ಅಂತೇಳಿ ಸಿಂಧು ಕರೆಯಲಾಗ್ತದ ಈ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಏನು ತಂದಾಗ ಭೂಗೋಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸುಮಾರು ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಹದಿನಾರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ನಾವು ಭಾರತದ ಭೂಗೋಳ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹಲವಾರು ಏನು ತಂದಾಗ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಮಾಡಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಭೂಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಭೂಗೋಳ ತಂದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ಗಳನ್ನು ಗಮನ ಹರಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಸನ್ನಿವೇಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಭಾರತದ ಭೌಗೋಳಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಭಾರತದ ವಾಯುಗುಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಭಾರತದ ನದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಭಾರತದ ವಿದ್ವೋಷ ನದಿ ಕಣಿಮೆ ಯೋಜನೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಭಾರತದ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭಾರತದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತದ ಮಣ್ಣುಗಳು ಭಾರತದ ಅರಣ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ಭಾರತದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗಗಳು ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಏನು ತಂದಾಗ ಟಾಪಿಕ್ಗಳನ್ನು ಈ ಭಾರತದ ಭೂಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾದಂಥ ಟಾಪಿಕ್ಗಳನ್ನು ಗಮನ ಹರಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತದ ಭೌಗೋಳಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ಆ ಟಾಪಿಕ್ದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತೈತಿ ಭಾರತದ ಭೌಗೋಳಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳ ತಂದಾಗ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ ಸಾಲು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಉತ್ತರದ ಮಹಾಮೈದಾನ ದಕ್ಕನ್ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಕರಾವಳಿ ತೀರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ದ್ವೀಪಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ಐ ಎ ಎಸ್ ಅಥವಾ ಕೆ ಎಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಗಳ ನೋಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಟಾಪಿಕ್ದಿಂದ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಂಥ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಗಮನ ಹರಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಅರಾವಳಿ ಮೌಂಟೇನ್ ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅರಾವಳಿ ಪರ್ವತ ಸಾಲು ಇದು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯದ ಪರ್ವತ ಸಾಲು ಈ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯದ ಪರ್ವತ ಸಾಲು ಅರಾವಳಿ ಪರ್ವತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರವಾದಂಥ ಶಿಖರ ಗುರು ಶಿಖರ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗ್ತೈತಿ ಈ ಗುರು ಶಿಖರ್ನ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ತಂದಾಗ ಸಾವಿರದ ಏಳುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರವಾಗಿದೆ ಈ ಅರಾವಳಿ ಬೆಟ್ಟ ಗುಜರಾತ್ ಮತ್ತು ಏನತ್ತ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ತಂದಾಗ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಗುಜರಾತ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರಾವಳಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂಥ ಗಿರಿಧಾಮ ಮೌಂಟ್ ಅಬು ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂಥ ಒಂದು ಜೈನ ಟೆಂಪಲ್ ಕಾಣ್ತೇವೆ ನಾವು ದಿಲ್ವಾರ
ಈಗ ಭಾರತದ ನದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಂದಾಗ ಉತ್ತರ ಭಾರತ ನದಿಗಳು ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ನದಿಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಭಾಗ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತ ನದಿಗಳು ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ತುಂಬಿ ಹರಿದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ನದಿಗಳು ಕೇವಲ ಮಳೆ ಅವಲಂಬಿತ ನದಿಗಳಾಗಿವೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತ ನದಿಗಳನ್ನು ಸರ್ವಕಾಲಿಕ ನದಿಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ನದಿಗಳನ್ನು ಋತುಕಾಲಿಕ ನದಿಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಋತುಕಾಲಿಕ ನದಿಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಭಾಗ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಪೂರ್ವಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನದಿಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಪಶ್ಚಿಮಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನದಿಗಳು ಪೂರ್ವಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನದಿಗಳಿಗೆ ಏನೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತಂದಾಗ ವೃಕ್ಷಾಕಾರದ ನದಿಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಪಶ್ಚಿಮಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನದಿಗಳಿಗೆ ಏನಂತಂದಾಗ ನೀಳಾಕಾರ ನದಿಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ನೀಳಾಕಾರ ನದಿಗಳೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ನದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಹಿತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಈ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವವಾದಂಥ ನದಿಗಳ ಪಾತ್ರನೂ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದಲ್ಲ ಈ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದಾಗ ಭೂ ಸಾರಿಗೆ ಜಲ ಸಾರಿಗೆ ವಾಯು ಸಾರಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ ಭೂ ಸಾರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಭಾಗಗಳು ಅದು ಏನಂತಂದಾಗ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ರೈಲು ಸಾರಿಗೆ ಈ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಂತಂದಾಗ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡದ್ದು ಅದನ್ನು ಭಾರತ್ ಮಾಲಾ ಯೋಜನೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಭಾರತ್ ಮಾಲಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಈ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಉತ್ತರದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಮಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಪೂರ್ವದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಿಗೆ ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕಂದಲೇ ಈಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಉದ್ದವಾದಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಲವತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಆಗುತ್ತದೆ ಇದು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯಿಂದ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ತನಕ ಸುಮಾರು ಹನ್ನೊಂದು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಏನು ತಂದಾಗ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದು ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಏಳುನೂರ ನಲವತ್ತೈದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಹಿತ ಅತ್ಯಂತ ಉದ್ದವಾದಂಥ ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಎನ್ ಎಚ್ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಇದು ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ಚಿತ್ರದ ತನಕ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಏನಂತಂದಾಗ ರೈಲು ಸಾರಿಗೆಯೂ ಸಹಿತ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಮಹತ್ವವಾದಂಥ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡದ್ದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟು ರೈಲ್ವೆ ವಲಯಗಳಿವೆ ಹದಿನೆಂಟನೇ ರೈಲ್ವೆ ವಲಯ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತ ಎಂಟರಂದು ಇದನ್ನು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ರೈಲ್ವೆ ವಲಯವನ್ನಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಥವಾ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಏನು ತಂದಾಗ ಕರೆಂಟು ಇವೆಂಟ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗ್ತೈತಿ ಹೀಗೆ ಜಲ ಸಾರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಸಾಗರ್ ಮಾಲಾ ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಸಾಗರ್ ಮಾಲ್ ಮಾಲಾ ಯೋಜನೆ ಹೀಗೆ ವಾಯು ಸಾರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಉಡಾನ್ ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗೈತಿ ಉಡಾನ್ ಉಡೇ ದೇಶ ಆಮ್ ನಾಗರಿಕ ಅಂತೇಳಿ ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾರತದ ಭೌಗೋಳಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು ಪಕ್ಕ ಆಮೇಲೆ ಭಾರತದ ನದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಭಾರತ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಭಾರತದ ಅರಣ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಭಾರತದ ಅರಣ್ಯ ಸಂಪತ್ತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಐತಿ ಅಂತೇಳಿ ಗಮನ ಹರಿಸಲಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತದ ಜೈವಿಕ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ವಲಯಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಜೈವಿಕ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ವಲಯಗಳನ್ನು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಎಪ್ಪತ
ದೈತ್ಯಾಕಾರವಾದಂಥ ಹಾರುವ ಅಳಿಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಜೈವಿಕ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಬಹುದು ಪಚ್ ಮುರಿ ಕೆಂಪು ಪಾಂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೈವಿಕ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ವಲಯ ಅದು ನೋಕ್ರೆಕ್ ಮೇಘಾಲಯ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಉಪ್ಪು ನೀರಿನ ಮೊಸಳೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೈವಿಕ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ವಲಯ ಗ್ರೇಟ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಭಾರತೀಯ ಕಾಡು ಕತ್ತೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೈವಿಕ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ವಲಯ ಗುಜರಾತಿನ ರನ್ ಆಫ್ ಕಚ್ ಹೀಗೆ ಮಕ್ಕಳೆ ಆಮೇಲೆ ಹಿಮಾಚಿರತೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೈವಿಕ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ವಲಯ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶೀತ ಮರುಭೂಮಿ ಹಿಂಗೊಂದು ಒಂದೊಂದು ಜೈವಿಕ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಜೀವಿಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಜೀವಿಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಏನತ್ತಂದ ಈಗ ಅರಣ್ಯ ಸಂಪತ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನತ್ತಂದ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಈ ಭಾರತದ ಭೂಗೋಳದಲ್ಲಿ ಈ ಟಾಪಿಕ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಹತ್ವವಾದಂಥ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಲ ಏನತ್ತಂದ ಎರಡು ಸಲ ನೀವು ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಏನಂತಂದಾಗ ಮುಂದೆ ನಾವು ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಮಣ್ಣುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಈ ಮಣ್ಣುಗಳ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಪೆಡಾಲಜಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಕಣಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂಥ ಕಣಗಳನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡುವುದು ಯಾವುದರಿಂದ ತಂದಾಗ ಒನ್ ಟು ಅರ್ತ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತೇಳಿದೆ ಒನ್ ಟು ಅರ್ತ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಹಾಗಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಧಗಳ ಮಣ್ಣುಗಳಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಭಾರತದ ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಎಂಟು ವಿಧಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನ ವಿಧಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಣ್ಣು ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೆಕ್ಕಲು ಮಣ್ಣು ಅಲುವಯಲ್ ಸ್ವಯಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಕಬ್ಬು ಮಣ್ಣು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಣ್ಣು ಯಾವುದಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಲಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣನ್ನು ರೇಗಾರ್ ಮಣ್ಣು ಚರ್ನೋಜಿಯ ಮಣ್ಣು ಹತ್ತಿ ಮಣ್ಣು ತೇವಾಂಶ ಪೂರಿತ ಮಣ್ಣು ಡೆಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಪ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗ್ತತಿ ಆಮೇಲೆ ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಯ ತಂದಾಗ ನಾವು ತಮಿಳುನಾಡು ಅಂತೇಳಿ ಸಿಂಧು ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಣ್ಣು ಕಂಡು ಬರ್ತತಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗ್ತದೆ ಆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದರ ಕೊರತೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಂಜಕ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಇಂಥದ್ದೇನಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತೈತಿ ಭಾರತದ ಭೂಗೋಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹಾಗೆಯೇ ನೀವು ಏನು ತಂದಾಗ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕನೂ ಸಹಿತ ಏನು ತಂದಾಗ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ಅರಣ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ರಸ್ತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಏನು ತಂದ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಗಿರಿಧಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಏನು ತಂದಾಗ ನಾವು ಭಾರತದ ಭೂಗೋಳದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಿತ ಸಮೇತವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗತೈತಿ ಅದಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಭಾರತಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಲಿಂಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಜಾಗೃತಿ ಅಂತೇಳಿ ಸಿಂಧು ಕರೆಯಲಾಗ್ತದಲ್ಲ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಭೂಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತೇಳಿ ಸಿಂಗ್ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಭೂಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರ ತಂದಾಗ ಮಾನವನಿಂದ ನಿರ್ಮಿತವಾಗದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭೂಗೋಳ ಅಂದ ಅಂದಾಗ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ನಡೆಯುವಂಥ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅದು ಯಾರಿಂದಲೂ ನಿರ್ಮಿತವಾದಂಥ ವಸ್ತು ಅಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಭೂಮಿಯ ಚಲನೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಭೂಮಿಯ ಆಂತರಿಕ ರಚನೆ ವಾಯುಮಂಡಲದ ವಲಯಗಳು ಭೂಕಂಪ ಮತ್ತು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಶೀತಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ನಗ್ನೀಕರಣ ಆಸ್ಟ್ರೇ ಶಿಲೆಗಳು ಆಮೇಲೆ ಏನಂತಂದ ಮಾರುತಗಳು ಮೋಡಗಳು ಆಮೇಲೆ ಮಳೆಗಳು ಆಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಏನಂತಂದಾಗ ಪ್ರಪಂಚದ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ವರ್ಗಗಳು ಅ
ಆಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸುಡಾನ್ದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸವಣ್ಣ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಸವಣ್ಣ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಇದನ್ನು ನೀವೇ ಓದ್ತಾ 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 ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಏನು ತಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲು ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಕೂಲಕರವಾದಂಥ ವಿಷಯ ತಿಳಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಎರಡು ಅಕ್ಷರಗಳು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಕ್ಷರಗಳು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತಂದಾಗ ಯಾವುದು ಕಂಪಾಸು ಯಾವುದು ಪಂಪಾಸ್ ಎಂಬುದೇನು ತಂದಾಗ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತೈತಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಏನು ತಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಸಿ ಅಂದೇವೆ ಬ್ರೇಕ್ ತಂದಾಗ ಬ್ರೇ ಮೀನ್ಸ್ ಬ್ರೇ ಜಿಲ್ ಕ ಮೀನ್ಸ್ ಕಂಪಾಸ್ ಹಂಗೆ ಅಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಸಿ ಕರೆದೇವೆ ಅ ಅಂದರೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಏನ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪಂಪಾಸ್ ಹಿಂಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಸಿ ಕರೆಯಬಹುದು ಬ್ರೇಕ್ ಅಪಂ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಕಂಪಾಸ್ ಅರ್ಜೆಂಟೈನಾ ಪಂಪಾಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಾವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಗಮನ ಹರಿಸಲಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಟಂಡ್ರಾ ಮತ್ತು ಟೈಗಾ ಅಂತ ಹೇಳಿಸಿ ಕರೆದೇವಲ್ಲ ಟಂಡ್ರಾ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಆ ಟಂಡ್ರಾ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗ ಎಸ್ಕಿಮೋ ಎಸ್ಕಿಮೋ ಆ ಎಸ್ಕಿಮೋ ಎಂಬ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರು ಹಿಮದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಆ ಹಿಮದ ಮನೆಗೆ ಏನೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಏಟದಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಂಥ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನಾವು ಗಮನಿಸಿರ್ತೇವೆ ಆ ಹಿಮದ ಮನೆಗೆ ಏನೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಇಗ್ಲೋಸ್ ಇಗ್ಲೋ ಇಗ್ಲೋ ಎಂದರೇನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಬಹುದು ಇಗ್ಲೋ ಎಂದರೆ ಎಸ್ಕಿಮೋ ಜನಾಂಗದವರು ಹಿಮದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವುದು ಆ ಹಿಮದ ಮನೆಗೆ ಇಗ್ಲೋ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಒಂದು ಸಲ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಎಸ್ಕಿಮೋ ಜನಾಂಗದವರು ವಾಹನವನ್ನಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಾಣಿ ಯಾವುದು ತಂದಾಗ ನಾಯಿ ಅಂದಾಗ ಜೋಡಿ ಎತ್ತಿನ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಚಕ್ಕಡೆಯ ಮೇಲೆ ಹಿಮದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಸಿನ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಭೂಗೋಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವು ಅತಿ ಏನು ತಂದಾಗ ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಏನು ತಂದಾಗ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು 